வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் டுட்டோரியல் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சீல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் அப்படின்ற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை எவ்வளவு சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அது எதுக்காக சீலை யூஸ் பண்ணுறாங்க யூனியன்னா என்ன அது அதனுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸில் பார்த்த ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ ஃபைல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் வாய்ட் மெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம டாஸ்க் அந்த போட்டு நம்ம வந்து முடிப்போம் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு சப்ரூட்டின்னு சொல்லிட்டு செப்ரேட்டாக ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேயும் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வச்சு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் டெஃபினேஷனை வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய கோடுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரக்சருங்கிற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இது எப்படி செக்யூரிட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் அந்த அறை பார்த்தோம் இல்லைங்களா அறையில் வந்துட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் சேம் டேட்டா டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே சில ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தா பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு இந்த இந்த ஸ்கோப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்கோப்புக்குள்ளே நம்ம வந்து வேறு வேறு டேட்டா டைப்பில் வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கான சின்ன சின்டாக்ஸ் ரெண்டு விதமான சின்டாக்ஸ் நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஸ்ட்ரக்ட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சருக்கான கீவேர்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு நேம் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி நேம் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் ஓப்பன் கர்லி பிரேசஸ் அதுக்கு க்ளோசிங் கர்லி பிரேசஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறத வந்து டிக்ளேர் பண்ணுற அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் எண்டில் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுக்கணும் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான வேரியபிள் இந்த ஸ்ட்ரக்சருடைய வேரியபிள் ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் ஸோ மூணு டைப்பாக இங்கே நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளை நம்ம வந்து இங்கே டேரெக்டாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேயும் கொடுக்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரக்டு ஸ்ட்ரக் நேம் போட்டு ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள நமக்கு எந்த இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஒரு போட்டிருக்கோமோ அந்த நேம் போட்டு அதாவது ஸ்ட்ரக்டுங்கிற கீவேர்டு ஸ்ட்ரக்சர் நேம் போட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சருடைய வேரியபிள் நம்ம வந்து இங்கேயும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாவது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள சரி ஓகே நம்ம இதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் அந்த ப்ரோக்ராமில் நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு மை ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொடுத்துருக்குற நேம் இதில் இன்டீஜர் வேரியபிள் ஒன்றும் ஒரு கேரக்டர் அரே வேரியபிள் ஒன்றும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளாக இங்கே நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்டீஜர் ஏவும் கேரக்டர் என்எம் அப்படிங்கிற அந்த அரே வேரியபிளும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சருடைய மெம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் இந்த மை ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சருடைய மெம்பர்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஏன்னா டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டதுனால மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து இங்கே என்ன போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் என்டர் அண்ட் இன்டீஜர் வேல்யூனு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்கேன் ஆஃபில் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ்
அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த ஏரர் காட்டும் இதுவே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளுடைய பர்மிஷனோட கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏரர் காட்டாது சரிங்களா ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போது நார்மலாக என்ன பார்த்தோன்னா இந்த வைரஸ் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா வைரஸ் ப்ரோக்ராம் சின்ன சின்ன வைரஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் அந்த வேரியபிளை ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சருடைய பெர்மிஷன் கொடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா மற்ற வைரஸ் ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாஸ்க்ஸ் வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு வெளியில் அதை கால் பண்ணுறப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் ஒரு டாட் வச்சு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பரை கால் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில் பண்ணது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து பெரிய ப்ரோக்ராமாக போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலே அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு மெயினாக அதை தெரிஞ்சாலே நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம்னாலும் போட்டுக்கலாம் முதல்ல சின்னது லெவல்லேருந்து கற்றுக்கிட்டாலே போதும் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாலே எவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம்னாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கீழே ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் நான் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் பர்சன்டேஜஸ் அண்ட் பர்சன்ட் ஆஃப் எஸ் டாட் என் எம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரிண்ட் பண்ணுறப்பையும் வந்து எஸ் டாட் ஏ அப்படிங்கிறது நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பரை நான் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேனோ அந்த இடத்துல எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளில் வச்சு தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நான் இங்கே தான் எஸ் டாட் ஏன்னு இங்கே தான் கொடுத்துட்டேன்ல அப்போ இங்கே நான் எஸ் டாட் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா கிடையாது அங்கேயும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எஸ் டாட் ஏ அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் கொடுக்கலன்னா அன்டிஃபைன்டு சிம்பிள் ஏ அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து காட்டும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இங்கே எஸ் டாட் என் எம் அதே மாதிரி இங்கே அந்த வேல்யூ நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ இஸ் பர்சன்டேஜஸ் எஸ் டாட் என் எம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அவுட் புட் பார்த்துடலாம் ஸோ தி கிவன் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ இஸ் தமிழ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யூனியன் யூனியன் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் யூனியனுக்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டுமே ஒரே ஒர்க்கு தான் பண்ணுது ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து சிமிலர் டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே தான் இது வந்து அலக்கேஷன் பண்ணுறது தான் அதாவது வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸை வந்து எப்படி அலக்கேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து மெயின் கான்செப்ட் ஸோ நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி லொக்கேஷன்ஸ்லாம் ஏதேதோ இடத்துல போய் வந்துட்டு அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் போய்ட்டு வேரியபிளோட அலக்கேஷன்ஸ்லாம் போய்ட்டு உட்காரும் மெமரி லொக்கேஷனில் ஆனால் யூனியன் யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுற அதாவது ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அதாவது யூனியனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே நியர் பையில் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ்டு என்க்ளோஸ்டில் இருக்கும் என்க்ளூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதான் யூனியனுக்கும் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ எதுக்காக அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு வேரியபிளுடைய அந்த அக்சஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை விட யூனியன் கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வேரியபிள்ஸை வேரியபிளோட அலக்கேஷன்ஸ் மெமரி அலக்கேஷன்ஸை ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சரும் யூனியனும் ஒன்று தான் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே தான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பதிலாக நம்ம யூனியன்னு மாற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ யூனியன் யூனியன் நேம் நம்ம போன ப்ரோக்ராமில் கொடுத்த மாதிரியே தான் யூனியன் வேரியபிள் அதே மாதிரி எஸ் டாட் ஏக்கு பதிலாக இங்கே யூ டாட் ஏ ஏன்னா இங்கே வந்து யூனியன் வேரியபிள் வந்து யூன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூ டாட் ஏ யூ டாட் ஏ இங்கேயும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பரை யூஸ் பண்ணுறோமோ சாரி யூனியன் மெம்பர் எந்த இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் யூனியன் மெம்பர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தந்த இடத்துலமே யூனியன் வேரியபிளை நம்ம வந்து கால் பண்ணி தான் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ யூ டாட் ஏ யூ டாட் என் எம் யூ டாட் என் எம் ஸோ இது நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்